Church, and a blessed Wednesday to each and every one of us. So I want to say big thank you for continuing to support us and tuning in with us every Wednesdays. So at this time, we'll be having uh, another midweek service, so continue to tune in with us. So at this point of time, we'll be having um, a worship service. So we'll continue now to prepare our hearts as we are going to have uh, worship with us.
thank you so much, Brother John Mark Napinsido, for that um, powerful worship. So at this point of time, um, let, let us all prepare our heart, mind, and soul as, go, as, as we are going to listen to another word of God, in another, to ponder another word of God with Madam Kathleen and the rest Amen. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At natutuwa po ako dahil patuloy tayong nakikinig at patuloy niyo po kami sinasamahan para sa ating Wednesday Midweek Online Service. So this time po, um, kamusta naman po kayo dyan sa inyong mga bahay, sa trabaho o kung, kung nasaan man po kayo ngayon sa araw na to. Patuloy po tayo na uh, magsama-sama sa panalangin para patuloy na po tayo sa mga susunod na Wednesday. Um, sama-sama na po tayo sa loob ng church na magpuri at makinig ng mga salita ng Panginoon. So this day po, um, matatagpuan po ang ating text sa Hebreo chapter 12 verse 28. Sabi po dito, Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. So let us pray. Father God, once again, we come humbly before you, Lord. We lift your name on high, Lord God. We praise you. We honor you this day, Lord. And this time, Panginoon, Ikaw lamang ang aming itataas, Lord God. And Lord, maraming maraming salamat po dahil patuloy mo kami sinasamahan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga nabasa mong salita sa araw na to. Patuloy mo, Panginoon, na i-bless ito, Lord God. At hayaan mo nga po, Panginoon, na Ikaw lamang ang kanilang makita, O God. And this day, Lord God, Ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa. We give you praise, God. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dito po, mapapag-aralan po natin. Sabi po niya, four ways to grow in your faith. Paano nga ba tayo lalago sa ating pananampalataya? So, sabi sa Tagalog, dun sa text po natin, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumatanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin, natin siya sa paraang kalugod-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. So, meron po tayong pag-aaralan na apat. Sabi dito, GROW. Gagamitin po natin yung acronym na GROW. Four ways to grow in your faith, letter G, we need to be grateful. So, kailangan po natin maging mapagpasalamat. So, sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, In all things, give thanks. Sabi po sa Tagalog, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. So sa lahat po ng pagkakataon, dapat marunong tayong magpasalamat. So God wants you to be happy, to pray to Him, and to always be thankful for everything. Gusto ng ating Panginoon na patuloy tayo na magpasalamat sa Kanya. Patuloy tayong maging uh, may meron pusong mapagpasalamat. So sabi niya sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34, Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. So the things you have in life are all thanks to God. Lahat ng meron tayo, sabi ko nga po kanina, di ba? lahat ng meron tayo ay pasasalamat natin yan sa Panginoon. So we can express thankfulness in every part of our daily lives. So, nandyan na patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. We can express, sabi nga natin dito, thankfulness in every part of our daily lives. So, sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 17, And whatever you do, whether in words or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, always find something to be grateful for. Even in the midst of this crisis, kahit medyo nahihirapan tayo, may crisis tayong kinakaharap, may pandemic tayong kinakaharap, kinakaharap, always find to be grateful. So, learn to say thank you, di ba? Diyan sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mga anak, matulad ko, dapat marunong din tayong magpasalamat sa mga magulang natin. Dapat marunong tayong sabihin nyo, thank you, di ba? Nandyan na kasama natin sila, sila yung nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. So, learn to say thank you, di ba? Dapat marunong tayong magpasalamat. And sa mga magulang, 
na sa mag-asawa, di, na sama-sama sila na nandiyan yung asawa nila. Why not try to say thank you sa mga anak po ninyo, sa mga katrabaho, sa sa school o kahit saan man yan. Learn to say thank you. Tapos sabi pa po dito, learn to say thank you to your leaders. Nandiyan, meron tayong mga pastors, meron tayong ministry head, meron tayong mentor. Why not try to say thank you? Sa oras nang nahihirapan tayo, sa oras na kailangan natin sila, nandyan sila, ba? Diba? So, kailangan natin matuto rin tayong magpasalamat. Let us be thankful for their sacrifices. Nagsasacrifice ang mga yan for the, for the love, for the prayer, ba? Diba? Kailangan din nila ng panalangin natin. Minsan, nandyan tayo na humihingi tayo sa kanila, sa mga leaders natin, sa mga mentors natin, ng panalangin. Pero, ang mga pastors natin, mga leaders, mga ministry heads, mga mentor natin, kailangan din po nila ng panalangin. So, why not try to pray for them? Minsan, nakakalimutan nga po nila na ipanalangin yung sarili, na, sarili nila. Pero hindi, hindi nila tayo nakakalimutan ipag-pray. So, this time naman, para maiparamdam natin yung pagmamahal din natin sa kanila, why not try to pray for them? Kasi kailangan din nila yon. Diba? Tulad din natin sila na kailangan din nila ng panalangin, kailangan nila ng comfort, kailangan nila ng tao or taong masasandalan. So why not try to pray for them and to try na ipakita mo or iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal mo sa kanila. And this time, number uh, letter G natin is learn to be grateful. Dapat marunong tayong magpasalamat, kapatid. Hayaan mo na sana meron tayong pusong mapagpasalamat. And sa letter R, sabi po dito, letter R, be ready. In life, you must always be ready for anything. Dapat handa tayo. God also want us, wants us to be alert and prepared. Gusto ng, pa, ng ating Panginoon na maging alert tayo, maging prepared tayo. Prepared to be filled and saturated with God. Sa pagpunta natin, every Sunday, kailangan natin maging prepared to be filled and saturated with God. Sabi pa dito, stand firm when trials happen because they will happen. So in order for us to grow, kailangan natin maging handa. Kailangan nating mag-stand firm, sabi nga dito kasi when trials happen, stand firm when trials happen because they will happen. Hindi ibig sabihin na pag naging Christian na po tayo, naging Kristiyano na tayo, wala nang pagsubok. Pero sabi dito, but we need to be ready to stand firm when trial happens because they will happen. So sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, watch, stand firm in the faith. Quit you like men and be strong. Sabi dito, sa Luke chapter 21 verse 19, Stand firm and you will win life. So God is preparing you for something great, kapatid. God is preparing you for something great. Just hold on. Sabi dito, nothing happens by accident. God is getting you ready to fulfill His purpose. May purpose ang Panginoon. Kailangan mo lang maging handa. Kailangan mo lang maging malakas, kailangan mo lang maging strong para sa Panginoon. So, in order for us to grow, we need to be grateful, we need to be ready, kapatid. And sa letter O, sabi doon, we need to be obedient. Kailangan nating mag-obey. Sabi nga doon sa, sa verse natin kanina, Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. May paggalang, di ba? Kailangan mong i-obey, sabi nga dito, obedience to God means to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word, kapatid. So, obedience to God means to trust and surrender to God. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong manampalataya sa Panginoon. When we obey God, we show our trust and faith in Him. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, 
pinapakita natin yung faith natin, yung tiwala natin sa Panginoon. Sabi nga sa John 14, verse 15, If you love me, you will keep my commandments. The obedience always bring blessings, kapatid. If we obey God, sabi niya, if we love God, you will keep His commandments. Yeah. Sabi nga dun sa Ephesians, di ba, chapter 6, verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa mga tulad kong mga anak, di ba, kailangan natin i-obey yung parents natin. Sa mag-asawa, di ba, submit to your husband, sabi sa mga salita ng Panginoon. And even sa mga naniwala, sa mga sa mga tao na naniwala sa sa ating Panginoon noong sa na nasa Bible, di ba? Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 7, it was by faith si Noah, di ba? Alam natin yung story ni Noah. It is by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about things that had na that had never happened before. He obeyed God. Sinunod niya ang ating Panginoon who warned him. Diba? So, nandyan na kailangan nating sumunod. Dito na lang sa, na, sa pandemic, sa krisis na kinakaharap natin, kailangan nating sumunod sa inuutos nila sa atin. Diba? Dahil lahat ng sinasabi ng mga leaders natin ay para rin sa atin. Dito lang po sa loob ng church, kailangan mong sundin ang leaders mo. Kailangan mo sundin ang mga pastor mo. Dahil hindi naman sasabihin po ng ating mga pastor yan kung hindi yan maganda para sa atin. And so, kailangan mong i-obey. Diba? Dahil yun yung nasa, nasa salita ng Panginoon. When you choose to obey the Lord, He will bless you, kapatid. When you choose to obey the Lord, He will bless you. So, sabi dito, obeying God is not a waste of time. Hindi siya waste of time, kapatid. Kapag sinunod mo ang Panginoon, sinunod mo ang mga leaders mo, hindi siya waste of time. So, kailangan mo lang sumunod. Kailangan mong sundin yung sinasabi ng ating mga leaders. Lalong-lalo na ang sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan mong sundin ang mga salita niya. Be strong, sabi sa mga salita niya. So, kailangan nating maging strong. By faith, di ba? Dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil nandyan ang Panginoon, kapatid. Hayaan mo na kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Kung minsan nararamdaman mo na nahihirapan ka na, kailangan mo lang sumunod. Dahil kapatid, naniniwala ako na may kalakip na blessing niya. Sinusunod natin ang Panginoon hindi lang dahil sa blessing, but sinusunod natin ang Panginoon dahil yun ang nararapat. So kailangan nating i-fulfill yung mga salita ng Panginoon dahil patuloy na ang salita ng Panginoon dapat yung isa buhay po natin. Hayaan mo na ang Panginoon natin ang kumilos sa buhay mo. So yung pinaka last po dun is, in order for us to grow in our faith, W, sabi na, be a worshiper. Kailangan marunong tayong mag-worship sa ating Panginoon. So worship is not all about our singing but by our life fully surrendered to God. It is not about the singing. Sabi po dito, hindi lang yung nandyan na yung kumaawit tayo. But sabi dito, by our life fully surrendered to God. Sino surrender na po ba natin ng buong-buo na buhay natin sa, sa ating Panginoon? Hayaan mo na isurrender mo na yan, kapatid. Sabi nga sa Luke chapter 4, verse 8, Jesus answered, It is written, Worship the, the Lord your God and serve Him only. Sabi dito, Worship the Lord your God and serve Him only. So, kailangan natin i-worship ang ating Panginoon. Sabi dito, Serve Him only. The best way to worship God is to worship Him with an aching heart, kapatid. The best way to worship God is to worship Him in times of problems. Pag may pagsubok ka, may pag may problema ka, the best way to worship God. The, wor- the best way to worship God is to worship Him in times of pandemic. Sa oras na yon, 
instead na umiyak ka, di ba? Instead na nasa bahay ka, nagmumukmuk, why not worship Him in, in times of pandemic? Sabi dito, the best way to worship God is to worship Him in times of crisis. Sa pinagdadaanan natin sa mundong ito, lalong tumataas ang bilang ng mga positive cases natin, why not worship, kapatid? The best way diba? na gawin natin is mag-worship. The best way na kailangan natin gawin is mag-praise sa ating, pang, ating Panginoon. So the best way to worship God is to worship Him in times of pain. In times of pain, kapag nahihirapan ka, sobrang bigat na nang nararamdaman mo, worship Him, kapatid. Worship Him. Kailangan lang natin i-worship ang ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms chapter 46, verse 10, Be still and know that I am God. I will be honored by every nation I will be honored throughout the world. Be still and know that I am God. Be still, kapatid. Be still. You are not okay, but you can still worship the Lord. Hindi ka okay, pero pwede mo pa rin i-worship ang ating Panginoon, kapatid. Nahihirapan ka, but still, you can worship God. Sobrang bigat na nararamdaman mo, But still, you can worship Him. Minsan, nandiyan na nawawalan tayo. But God is telling you right now, yung walang-walang yan, pwede niyang gawin niyang meron, kapatid. Yung impossible, na nakakala mong hindi mo kayang gawin, pwede niyang gawing posible lahat ng bagay. God wants you to grow up, kapatid. Gusto niyang ating Panginoon na mag-grow ka, mag-grow tayo, mag-grow tayong lahat. So sabi dito, there is no shortcut to spiritual growth. Walang shortcut, kapatid. Maraming ways, kailangan lang natin ng Panginoon, kailangan natin magbasa ng salita ng ating Panginoon. Doon nga sa verse natin, di ba? Nandiyan na sabi, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Sabi po dito, it won't come automatically or quickly. Yung pag-grow naman natin, hindi naman agad-agad yan, kapatid. Diba? Tulad nga ng isang halaman, yan, nagdaraan yan, na patuloy, kapag patuloy tayo sa Panginoon, patuloy din tayo na mag-grow. Patuloy din tayo na mag-grow. So, it takes time, kapatid. So, we must learn to trust God for the little things so we can enjoy Great growth. We must learn to trust God for the little things. Kung anong meron ka ngayon, kapatid, be grateful. Be grateful. Obey the Lord. Obey mo yung mga salita ng Panginoon. Obey, obey mo yung mga leaders mo. And sabi pa doon, we need to be ready. Diba? Maging handa ka. And be a worshiper. Sabi natin kanina, in times of this crisis, worship God. Worship Him. Kahit nasa bahay ka, worship Him. Kahit nasa trabaho ka, kapatid, you can still worship God. Huwag na huwag mong iiwan ng Panginoon. Huwag na huwag mong hayaan. Dahil sa pagsubok, iiwan mo ang Panginoon. O iiwan mo ang ating Panginoon. Hayaan mo na kumilos ang ating Panginoon sa buhay mo. Kapatid, gustong iparating sa'yo ng ating Panginoon na mahal na mahal ka niya. Kayang-kaya mo yan dahil kasama mo siya. So this time, for us to grow in our faith, lagi tayong maging grateful, maging mapagpasalamat. Just obey God, just be ready, and worship So let us pray. Hallelujah once again, Lord. Thank you, God. Thank you for this time, Lord, that you have given to us. Thank you, God, 
Truly, God, that you are so great, Lord. Lord, maraming maraming salamat sa mga salita mo sa araw na to. Kailangan po pala naming maging mapagpasalamat. Kailangan naming maging handa. Kailangan naming mag- mag-obey. Kailangan naming mag- mag-worship Panginoon sa iyo, Lord. At hayaan mo nga na kumilos ka sa buhay ng mga anak mo sa araw na ito. And Lord, alam po namin na may mga panalangin ng mga anak mo sa araw na ito. And Lord, we claim God for the healing of our country, Lord. For the healing, Panginoon, ng aming, ng ating bansa. Hayaan mo na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Pagkan mo sila at ipaalala mo na nariyan ka. Lord, you deserve this praises, God. You deserve this worship. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama sa amin. And Lord, ikaw lamang ang maitaas sa buhay ng bawat isa. We give you praise, God. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, thank you so much for that inspirational message that comes from our very own Madam Katina and Valesteros. So, um, see you again next midweek service. So, continue to like, support, and subscribe to our social media account here. So, continue now to worship with us and see you again next Wednesday. Have a great day ahead. Bye! Let me tell you about him. Jesus is his name. And I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is three in one. Reigning.